What's up mga kakotes, Megan Kuija, and welcome sa ako, The Renos Learn Learnings, Name for Game. At kung baka pa lamang sa aming YouTube channel, pinutin mo na subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video, we will continue our discussion about the Visayan mythologies of the Philippines. And as a segue of this topic, uh, napag-usapan din natin yung ito, noong nakarang lecture video, na tayo muna ay dadako sa mga cosmonic myths of Philippines. And our first myth is coming from Tagalog. Okay. Ayan. Ito yung cosmic myth na ating mga Tagalog. So, primordial sea and sky, right between them. Okay. So, dito, ang ating... Uh, ating characters is the sea, sky, and the kite. Yun yung tatlo nating pangunahing tauhan. Who stirred up the sea to throw waters to the sky where upon the sky threw rocks in retaliation. At this juncture, uh, yung dagat natin is mahilig mag throw ng tubig sa kalangitan. And, syempre, nababasa yung langit, nairita siya, nairitate siya. At bilang gante, si Sky naman ay nagbabato ng mga bato or rocks sa tubig. Ayan, nagagantihan lang sila. Which became the earth whereby the kite alighted. Okay, so kung saan ay which became the earth whereby the kite alighted. Kung saan Uh, yung kite ay nasa earth lang, nasa gitna, oh, in, nasa, bit, nasa gitna siya. Ayan, so kumbaga nung mga nakaraang myths natin, ibon naman yung nasa gitna. And from Tagalog, kite naman or saranggola. So marriage of sea breeze and land breeze begot a floating bamboo, which the kite, angry after it struck her feet. Back to reveal man and woman who married after a deliberation by birds and fishes presided by the earthquake. Ayan. So, dito, nung, uh, nung nagpakasal na yung sea breeze and yung land breeze natin, mayroon na lang, uh, mayroon daw lumitaw na floating bamboo. Ayan. O kawayan. Which the kite? angry after it struck her feet. Ayun, nagselos yung ating saranggola and later on, um, struck her feet. Paano pa pag sinabi natin yun? Um, pa, uh, struck her feet, dinanggel, ayan, yung paan ng kawayan. Peck to reveal man and woman who married after a deliberation by birds and fishes presided by the earthquake. And yung kawayan na iyon ay merong uh, laman na tao. Ayan, which is the man and the woman. And then, sila yung nagpakasal. And after a deliberation by birds and fishes presided by an earthquake. Ayun, nagkaroon ng lindol and binasbasan, I think, o oh, deliberation eh, by birds and the fishes. So, enraged at his idle children, bamboo man began beating them whereupon they hid in and out of the house. Ayan, so... Uh, meron silang idle children. Pag sinabi natin idle children, uh, mga tamad. Ayan, mga tamad na mga anak. So, the bamboo man began beat, beating them. Oh, lagi daw hinahanap. Nagtataguan sila at nagpapaluan. Ayan. So, yung mga nakatago daw sa, ano, sa kwarto ay mga chips. Ala, ayan. Yung, tapos, yung mga nakatago daw sa walls ay Uh, ay mga slaves. Tapos, yung mga nagtatago daw sa fireplace ay mga negro, negros, or mga black people. And, yung mga nagtatago naman daw sa uh, sa labas ay mga free men. At, ang mga nasa dagat naman ay mga white men. So, dito, parang nagkaroon tayo ng representation. So, dito, kaya chips yung nasa loob ng rooms. Kasi, di ba, yung mga chief natin, dapat sila yung uh, comfortable lagi, yung, uh, yung, uh, yung, ano ba, 
Dapat comfortable sila lagi, di ba? Lagi silang inaasikaso and what like that. Kaya sila ay nasa kwarto. And yung walls naman, kaya bakit nasa walls yung mga slaves natin? Yung sila yung nagsisilbing um, um, tayuan or sandigan or yung, ta- ang tawag doon? Uh, sila yung nagtataguyod para sa mga chips. Ayan, sila yung walls ng bahay nila. Kasi kung walang slaves, hindi mabubuhay yung mga tamad na nandun sa uh, loob ng bahay. Kung wala kang utusan, ikaw yung uh, edi hindi magiging productive yung bahay. Like that. And then the fireplace is for the negros. Doon nagtatago yung mga negros because it was the fireplace or the fire exit. Ayan. So, uh, ay, fireplace pala is parang Uh, tawag doon sa bahay, di ba, merong mga chimney sa taas bago meron silang fireplace doon. Doon sila nagtatago, kaya negro yung tawag sa kanila because of their skin color. And then the outside were the free men. Of course, they are hiding outside. They are free to go anywhere. Kaya free men yung tawag sa kanila. And then, sa mga nasa sea naman ay mga white men. And this describes the Spaniards, di ba? Mga white yung mga Kastila natin, mapuputi sila. Unlike the Uh, negros na um, highly different yung skin tone nila during that time. Ayan. Yan yung representation ng mga idol children ng bamboo man. Okay, so we proceed naman sa cosmonic myths of the Philippines from the Pam. Pampanga or the Pampango. Pampanga region is one of the region in the central Luzon. Ayan. So, gods each living on their own planets. Uh, ang paniniwala naman, ang cosmonic myth ng ating mga Pampangen or mga Pampango ay bawat god daw ay na nakatira sa iba't ibang planeta. For example, including Venus, the daughter of the sun. Tinasabi nila na si Venus daw ay anak na babae ng ating araw or the supreme god Mangetchay. Okay, si Mangetchay o Mangetchay, uh, yun yung tawag nila sa um, sa cosmonic Uh, creature na yon. And the moon whose beauty caused a dispute among the other gods, which Mangetchai tried to settle through a battle that dragged on until stopped by the death of Venus and accidentally creating the earth from the stones used in the fight. So, dito naman ang nabuo sa ating pampango na cosmonic myth is the whole earth, yung buong mundo naman. Ayan. Um, dahil sa pag-aaway ng uh, ng uh, ano ba yun? Uh, until, by the death of, nang namatay si Venus uh, include, ayan, yung Venus yung planet Venus, nung namatay daw yon bigla daw dumating si Earth. Kaya sinasabi natin, di ba, si Venus ay ang uh, sister ng ating mundo. Kasi they're almost la- alike. Yung size nila. Yan. Konti lang yung difference nung size ng Venus sa size ng Earth. Kaya nasabi natin na sister ni, ni Earth si Venus. And that story or myth come from the Pampango. Ayan.